讲完元素就要讲化合物，化合物是要两种或两种以上的元素以一定的组成结合的新物质，这个动作叫做化合物，所以它不会是同一个元素，不会是氢加氢变做化合，不是，要氢跟氧才会变成化合，两种或两种以上元素一定的组成结合的新物质，这个动作叫化合物，产生的东西叫。叫这个动作叫化合，产生的东西叫做化合物。比如说氢跟氧化合产生的化合物叫做水，氯跟钠化合产生的化合物叫做氯化钠。那这里有一个一定的组成。那什么叫做一定的组成？就是它有一定的种类、一定的数目、一定的排列方式。如果我们的种类、数目、排列方式都相同。我们就是相同的化合物，三个里面有一个不一样，就是不同的化合物。种类不同很简单，氧化铜、氯化钠；数不同很简单，一氧化碳、二氧化碳。排列方式不同，国中只学过一个，只学过一个，甲醚跟乙醇，甲醚跟乙醇只学过一个，高中很多，高中在说。排列方式不同 ，OK， 一定的组成、一定的种类、一定的数目跟一定的排列方式，叫做所谓的一定的组成。那么化合物是由元素构成的，氢加氧变成水，但它的性质通常跟组成元素的性质是不一样的。氢气可燃，氧会助燃，变成的水既不可燃也不助燃，也不也不助燃 ，OK。钠可以跟水剧烈作用，氯气有毒，变成氯化钠不会跟水剧烈作用，也没有毒，也没有毒，所以这叫做化合物由元素构成，但是构成化合物之后，性质经常都会跟组成元素不一样。那么化合物在组成的时候会遵守定比定律。定比率就是说，刚刚讲过有一定的组成，对不对？所以有一定的种类跟一定的数目。我们大家都是两个氢加一个氧，所以我的质量比就会怎样？固定。所以组成化合物里面，质量比恒为定值，因为我是一定的组成，我就这么多的氢，这么多的氧，所以我当然的质量比大家就这么多。所以二氧化碳。碳比氧是三比八，水中氢比氧是一比八，这个东西下学期会讲，那你要背，它的质量比一比八 ，OK， 好，这叫做定比定律，组成元素的质量比恒为定值，因为我是有一定组成的。另外的叫倍比定律，现在常常没有在教了，可是我还希望你能够知道。倍比倍就是加倍，就是两倍，就是两个倍的两个，两个元素构成两种以上化合物，其中一个固定，另外一个会成简单整数比。这件事情加上定比，所以到了吞才推演出原子说。所以呢，我们的碳跟氧构成一氧化碳、二氧化碳，碳跟氧两个元素。构成两种以上化合物，一氧化碳、二氧化碳，一个固定，碳固定的时候，氧的质量比较一比二，简单整数比；氧的质量一样的时候，碳的质量比二比一，简单整数比。这叫做贝比定律。考试问你，下列何者可以解释贝比定律？要两个元素，不可以只有一个，也不可以三个。要两个，构成两种以上化合物，两种以上，这两个有两种以上化合物，就可以解释贝比定律，对，是贝比定律。刚才是 A 加 B 变成 AB 化合，化合物还可以分解拆开来，化合物拆开来的时候可以拆成元素，可以拆成化合物。或者拆成元素跟化合物，双氧水分解，我们一开始教过的，分解成水跟氧，分解出来的东西一个是化合物水，一个是元素氧，这叫做双氧水分解
，氧化汞分解，这是考试考过的，普利斯一做的实验，照光，氧化汞分解成汞跟氧，这两个都是元素，汞是元素，氧的元素，分解成元素。碳酸钙受热分解是重点，碳酸钙加热会分解，产生氧化钙跟二氧化碳，这两个都是化合物，化合物，所以这叫做分解。A 加 B 变成 AB 叫化合 ，AB 拆成 A 跟 B 叫做分解，化合物可以分解，照光分解、受热分解什么之类的 ，OK， 分分分分分解 ，OK， 好，知道一下。那这是碳酸氢钠分解，这也是个重点，就是我们前面教过碳酸钠跟碳酸氢钠的分不同点在于。碳酸氢钠受热会分解，碳酸钠受热不会分解，分解成碳酸钠、水跟二氧化碳，这也全部都是，这也是全部都是化合物，全部都是化合物，所以这叫做化合物受热分解，化合物受热分解。好，再来就是质量守恒定律，很简单，就是前面反应前总共150公克。反应后也是一百五十公克，这个用原子说，后面的原子就很就很知道，因为说化学反应只是原子的重新排列组合，其种类跟数目都没有发生改变，所以当然种类一样，数目一样，质量就会一样。所以我们说原子说可以解释质量守恒定律，但是也跟你讲过了，要质量守恒，必须要把所有东西都算到。算到，否则它就可以质量不一样。我们上课时候举过例子，有没有？我们说把它拿来加热，结果变轻了，因为水跑掉了，你没算；拿来加热，就变重了，因为氧跑进来，你没算。所以要全部都算到，它才会质量守恒。然后如果你有漏掉，它就会不守恒。那但是很简单，就是反应前总质量等于反应后总质量，叫做质量守恒定律。可以用后面需要跟各位讲的原子说做一个清楚的解释。OK。